Laura. Hi, Anna. So I'm Felicia. And I've just been watching this Kubra Gemischai video about uh, Liebe organisieren. And it made me think about how stressful it is to be a person of color in Germany and to be defending myself. And that uh, it has been, it has taken away from my time and my energy to just be an artist. And I thought, okay, I would love to talk to you guys about, about the work that you do at the HFBK in Hamburg and um, the structural changes that could be made or the structural problems that we can address with radical organized love. Genau, wir sind ein feministisches Kollektiv und haben uns auch aus der Motivation heraus zusammengetan und überhaupt gefunden, dass wir uns ausgetauscht haben und ja, aufgeregt, ausgekotzt über, wie wir eigentlich miteinander studieren, wie wir miteinander arbeiten sollen. We, we live in institutions, we are subjected to, the power, to certain power structures, especially as artists or as student artists. And that's exactly why your collective uh, Cake and Cash exists. Ja, genau. Und es geht auch immer noch um dieses alte feministische Thema. Diese Frage nach, was, was ist eigentlich Arbeit und welche Arbeit ist sichtbar, welche Arbeit ist bezahlt. Und wir beziehen diese Frage jetzt auf den Kunsthochschulkontext und kombinieren die eigentlich noch mit, diesem, mit dieser Frage nicht nach dem Künstlergenie oder Einzelgenie oder nach diesem Mythos. Und wie dieser Mythos und dann diese kapitalistischen Strukturen irgendwie so ein Gebilde hervorbringen, in dem wir uns alle eigentlich nicht so richtig wiederfinden können als Leute, die auf bestimmte Arten auch strukturell benachteiligt werden in der speziell deutschen Gesellschaft. Ja, ich finde es ganz interessant, dass halt gerade an der Kunsthochschule so viele von diesen Erzählungen aufeinander clashen. Also wie du schon gesagt hast, dieser Mythos von dem Künstlergenie, von dem männlichen Künstler, der halt genau in seinem Atelier die ganze Zeit alleine sitzt und grübelt und das Kunstprodukt am Ende dann auch noch eine... Metapher für die Materialisierung oder sogar sein Ejakulat aus dem eigenen einsamen Genie. Und dann danach zu fragen, warum ist diese Person überhaupt da, wo sie ist, was für ökonomisches oder kulturelles Kapital hat ein Kunststudium überhaupt möglich gemacht und vor allem die Verstrickung von Arbeit, die hinter den künstlerischen Prozessen steht, den Diskriminierungserfahrungen, die dieser Arbeit immer zugrunde liegen und auch das sich daraus kämpfen und das sichtbar machen von dieser Arbeit, von diesen ähm, Themen und äh, das auch wiederum als Arbeit anzuerkennen, das ist immer wieder ähm, ganz schön unsexy, aber Kern von unserer kollektiven Arbeit. Uh, hier so, dass ein, das eine Topf ist oder der eine Topf ist Intersectionality. Wir sind alle oppressed und Care-Arbeit ist die Arbeit, die gebraucht ist, da, damit ich existiere. Und das ist das, was ihr halt versucht zu adressieren mit diesem Kollektiv. So hier zusammen ist es leichter.